Okay, so guys, this is the question that we will be doing today. This could be probably around page 72 uh, of your book. I'll just be starting off in like two minutes so that everybody else joins in. ओके गाइस एनीहू लेट्स स्टार्ट तो पहले तो अपने पास एक चीज लिख लो तुम लोग को कल मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे उसमें एक और फॉर्मूला लिख लो which is this formula cs ratio please for copy this formula down cs ratio is basically contribution to sales ratio so yeah and uh, there are two formulas to calculate this one is contribution per unit upon selling price in 200 Oh, and the other is total contribution upon total sales into hundred. So basically, what CS ratio tells us is that how much percentage is your contribution as uh, compared to your sales? Like, what percentage of your sales is your contribution? guys please give me a heads up as soon as you have copied this okay and uh, you guys also need to copy this formula there is an other way there is another way to find out break even in sales revenue and that is to divide your fixed cost by the cs ratio so when you divide your fixed cost by cs ratio in that way you will also get break even in sales revenue so this is an alternative approach to find out break even in sales revenue so as soon as you guys copy this we can start the question Okay, let's start. So the question goes like: Fernando manufactures three types of refrigerators for household, business, and factory use. The following data apply to the year ended thirtieth April two thousand and seven. So, for the household, we have twenty four hundred units. For business, we have nine hundred. For factory, we have twenty two hundred and fifty. Then we have the sales value, and uh, then we have the total cost, and then the profit or the loss. 
So first of all, what we need to do is we need to calculate for each type of refrigerator the contribution per unit. And then we need to find out the contribution as a percentage of sales. This is basically CS ratio. Give answers to a maximum of two decimal places, workings must be shown. So in order to find all of these things out, so let's start with A part one. We have household. We have business. And then we have factory. So if I want to find out contribution per unit, what I can do is that selling price minus variable cost per unit gives us contribution per unit. But since here everything is given in total, sales value is also in total, costs are also given in total. So what we can do instead is that we can subtract the total variable cost from sales and we will end up getting the total contribution. Sales minus variable cost, total sales minus total variable cost gives you total contribution. And once we have total contribution, we can easily divide that by the number of units. And then using this, we will get contribution per unit. So let's start off with total sales for all three products. Total sales are 240,000, 108,000, and uh, 360,000. And I'll just subtract total variable cost. So let's, uh, I think material is a variable cost. Labor is again a variable cost and variable overheads are a variable cost. So we won't be including fixed overheads in this. So I would want you guys to please add for household 96, 72 and 24. What would be the addition of all these three? Okay, so this is 192,000. We could do the same for business, 45, 28, and 13,500. Yes, what would this be? Anyone? Please add 45, 28, and 13,500. 873. So I'm guessing 8, 7, 87,300. And then for factory, it is 112,500, 94,500, and 45,000. Add this up. 211,500. Okay. So total sales, if we total variable cost minus, then we will have to do contribution and this will be the total contribution which is i think this is 48000 this should be 20700 and this should be 148500 please uh, see if i've uh, calculated these correctly. And then I'll divide these by the number of units to get my contribution per unit. And the number of units for household are 2400. Okay. 
Okay. Could you please check the uh, variable cost of factory again? It's two fifty two thousand. Okay. So I think the contribution will then be one zero eight. So number of units are twenty four hundred, nine hundred, and twenty two fifty. Please, यार इसको जल्दी divide करो और मुझे contribution का unit बताओ. This is twenty. This is twenty-three, and forty-eight. ठीक है ये हमारा contribution per unit आ गया फिर हमें निकालना है contribution as a percentage of sales. Which is basically CS ratio. So contribution as a percentage of sales निकालने के लिए, I would have two ways. So find out to find out CS ratio. Either I can use my contribution per unit, and then divide that by the selling price, which is sale per unit, and then multiply it by hundred, or I could use my total contribution. And then divide that by total sales, and multiply it by hundred. Either way, the answer would be the same. Either I would be using total figures, or I could also be using uh, per unit figures. But for this question, I think I'll be using total figures because I do have total contribution already, and I also have my total sales value. So the total contribution for household is forty eight thousand. And the total sales for household was two forty thousand. We'll just multiply that by hundred. Then total contribution for business is twenty thousand seven hundred. And total sales for business is about a hundred and eight thousand. And for factory contribution is a hundred and eight thousand. And sales are three sixty thousand. So please tell me what the CS ratio is. This seems like यार प्लीज थोड़ी स्पीड बढ़ाओ कैलकुलेटर्स ही तुम लोग को यूज करने हैं जस्ट फाइंड आउट दी फिगर्स मैन आई कैन प्लीज गेट दी सी एस रेशो फॉर हाउस होल्ड For household, it's twenty percent. For business, it's nineteen point sixteen percent. And for factory, it's thirty percent.
Guys, please take five minutes and copy this. And then you can start off with the next part of this question. I'm giving you guys five minutes.
अच्छा गाइस अज्यूमिंग दैट शुड डन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड आउट ब्रेक इवन इन यूनिट्स एंड इन डॉलर्स एंड वी नीड टू गिव आवर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर सो दिस इज फॉर 12 मार्क्स हाउस होल्ड and then business and factory so firstly if you want to calculate break even in units the formula for that is fixed cost over contribution per unit so we have the contribution per unit for all of these and we do have the fixed cost as well so let's try that out fixed cost for factory sorry for household is 57600 then it's 27000 for business and 67500 for factory ठीक है ये तीनों की फिक्स कॉस्ट आ गई देन वी विल डिवाइड दिस बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 20 23 एंड 48 सो सिंपली प्लीज आंसर बता दो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स Two double eight zero, and then for business, double one seven four, and for factory. One four zero six. ठीक है मैं इसको राउंड ऑफ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ वी नीड टू गिव द आंसर करेक्ट टू द नेरेस्ट होल नंबर. फिर हमें निकालना है ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू. सही है. सो उसका एक फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस. ठीक है. अब इस सवाल में सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी सेल्स गिवन है यूनिट्स भी गिवन है निकालनी पड़ेगी दूसरा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन सीएस रेशो ठीक है इससे भी निकल जाता है ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी है सीएस रेशो भी है सो आई जस्ट डायरेक्टली यूज दिस ओके आई बी यूजिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन सी एस रेशो सो फिक्स कॉस्ट आई नो इज फिफ्टी देन इट्स ट्वेंटी and then it's 67500 and cs ratios are 20% 19.16 and 30 so 20% 19.16% and 30% isse hamare paas aa jayega break even in sales revenue so please find this out इसको डिवाइड करो टू डबल एट ट्रिपल जीरो दिस इज हाउ सोल्ड बिजनेस इज प्लीज डिवाइडेड बाय नाइनटीन पॉइंट वन सिक्स परसेंट परसेंटेज का साइन भी लगाना या बिजनेस का क्या है वन फोर टू वन जीरो फाइव एंड फॉर फैक्ट्री फॉर फैक्ट्री इट्स 
225,000. I'm hoping यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं है. So I'm moving on to the last part. अच्छा guys, this part is related to cheese production decision. This is not related to break even. This is related to cheese production decision. लेकिन ये मैं तुम लोगों को अभी ही बता रहा हूँ बिकॉज सीज प्रोडक्शन डिसीजन इज वेरी इजी ना बिफोर वी रीड दिस देखो सीज प्रोडक्शन डिसीजन कैसे लेते हैं इस पे पूरा क्वेश्चन नहीं आता सिर्फ पे एक ही पार्ट आता है चार पांच मार्क का बिकॉज इट्स अ वेरी इजी थिंग एंड देर इज ओनली वन कॉन्सेप्ट टू इट सो यू ओनली सीज प्रोडक्शन आप किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को सीज तब करते हो जब उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है अगर किसी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन इज इन नेगेटिव ठीक है तो आप उसकी प्रोडक्शन को सीज कर देते हो बंद कर देते हो उसको अगर उसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो सही है अगेन अगर लेट से प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है एक प्रोडक्ट है लॉस मेकिंग लेकिन वो लॉस तो कर रहा है बट उसका कंट्रीब्यूशन फिर भी पॉजिटिव है मतलब वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने का मतलब है कि उसकी सेल ज्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट कम है मतलब इट्स इट हैज अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बट बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट हो सकता है कि वो लॉस हो रहा हो उस प्रोडक्ट में तो लॉस की वजह से आप प्रोडक्शन को सीज नहीं करोगे कभी भी इफ अ प्रोडक्ट इज लॉस मेकिंग इट्स फाइन सही है एज लॉन्ग एज द कॉन्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव इट्स फाइन लॉस कर रहा है कोई मसला नहीं है बिकॉज अगर कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है उस प्रोडक्ट का इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स कवरिंग द फिक्स कॉस्ट किसी चीज का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है मतलब वो कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो कवर कर रहा है इवन दो लॉस हो रहा हो सही है सो एज लॉन्ग एज द कॉन्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव इवन इफ इट्स अ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट वी डू नॉट सीज प्रोडक्शन हम सीज कब करते हैं प्रोडक्शन सिर्फ एक ही सिनारियों में प्रोडक्शन को सीज करते हैं अगर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इज इन नेगेटिव सही है दिस इज आर यू टेक दिस डिसीजन ना आई एक्सप्लेन कि यार इवन इफ अ प्रोडक्ट इज लॉस मेकिंग बट एज लॉन्ग एज इट्स हैविंग अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हम उसकी प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं करते लॉस तो कर रहे हैं उसका रीजन ये है यार कि देखो अगर हम इसकी प्रोडक्शन को बंद कर देंगे सही है बिकॉज ये लॉस कर रहा है तो अगर प्रोडक्शन बंद करोगे तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो ये पॉजिटिव अर्न कर रहा था हमारा ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा लॉस्ट क्योंकि वो बंद हो जाएगा प्रोडक्ट सो so, उससे हमारा लॉस मजीद बढ़ जाएगा रीजन बींग कि यार अगर ये थोड़ा सा भी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा था मतलब इसका ये था कि बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन आई वॉज एबल टू कवर एटलीस्ट सम ऑफ माई फिक्स कॉस्ट सो इफ आई क्लोज दिस शट दिस डाउन सही है तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी प्रोडक्ट में बनाऊ या ना बनाऊ फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी तो पहले इवन तो लॉस हो रहा था बिकॉज ऑफ सम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ तो फिक्स कॉस्ट कवर हो रही थी ना तो अगर इसको बंद कर दोगे तो आपकी ये वाली फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं होगी और आपका लॉस उल्टा बढ़ जाएगा सो द ओनली टाइम यू सी द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज वेन द कॉन्ट्रीब्यूशन इज इन नेगेटिव सो यहाँ पे लिखा हुआ है द टेबल एट द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन शोज दैट बोथ दाउस होल्ड एंड द बिजनेस मॉडल टू बी मेकिंग लॉस दोनों लॉस कर रहे हैं एंड इफ यू कैन सी This business is also making a loss of sixty three hundred, and household is also making a loss of ninety six hundred. Dono loss kar rahe hain. But even then, you have been asked that explain why Fernando should not should not seize the production of these type two type of refrigerators. कि इसको क्यों नहीं बंद करने चाहिए? तो उसका बड़ा simple reason है. Fernando. should not cease production of 
in the household and business models. Because both of them generate positive contributions so even though if they're making a loss they are still contributing towards covering the fixed cost. If uh, the production is ceased, अगर उनकी प्रोडक्शन चीज हो जाती है तो हमारे कितना कंट्रीब्यूशन का नुकसान होगा इसका कंट्रीब्यूशन है हाउस होल्ड का फोर्टी एट थाउजेंड और बिजनेस का है ट्वेंटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड ठीक है तो अगर उनकी प्रोडक्शन हम बंद करते हैं तो हमारा ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन चला जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट फिक्स कॉस्ट क्योंकि सेम रहेगी तो हमारा लॉस और बढ़ जाएगा सही है because if you seize these two products aapki fixed cost to wahi ki wahi rahegi matlab if fixed cost kahin bhi nahi jayegi fixed cost yahi rahegi total so agar aapne inko band kiya to ye contribution jayega contribution jayega to at least abhi ye itna paisa to contribute kar rahe hai na to cover the fixed cost fir ye paisa bhi nahi aayega so aapka loss bad jayega so 48 and 20700 is if we add these two This is sixty-eight thousand seven hundred. So, if their production is ceased, we will lose our contribution of sixty-eight thousand seven hundred, and that would result. in an extra loss of 68700 this should be the answer and please remember the only time you cease production of a product is if the contribution is in negative agar contribution positive hai to aap band nahi karoge agar contribution negative hai to aap uski production mat kar doge That's how you take the decision. So you guys may copy this and uh, that as well, or you could very well take a screenshot. I agree. Copy me. Give us a screenshot. Take it. And then we can start off tomorrow. Okay, guys. I'm assuming you have copied this.
I'm going to be signing off and I'll see you guys tomorrow.